गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो प्लांट्स हैं उनके डिफरेंट जो टिश्यूज हैं ठीक है उनको हम लोगों ने कल डिस्कस किया था इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि प्लांट टिश्यू जो है मेरिस्टमेटिक टिश्यू और दूसरा क्या था परमानेंट टिश्यू था तो आज हम लोग बात करेंगे पहले मेरिस्टमेटिक टिश्यू की तो मेरिस्टमेटिक टिश्यू मैंने आपको पहले बताया था कि बेटा जो प्लांट है उसमें जो आपका ग्रोथ होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है स्पेसिफिक रीजन में होता है तो जो स्पेसिफिक रीजन में ग्रोथ होता है वो किस वजह से होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस मेरिस्टमेटिक टिश्यू तो मेरिस्टमेटिक टिश्यू बोलिए या ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स बोलिए जिनके रेबिलिटी होती है क्या डिवाइड होने की तो मेरिस्टमेटिक टिश्यू या ग्रोइंग टिश्यू भी बेटा इनको बोलते हैं तो दैट विल बी मोर क्लियर टू यू ग्रोइंग टिश्यू है ना द ग्रुप ऑफ सेल्स दैट कैन ग्रो दे फॉर्म ग्रोइंग टिश्यू इन विच द सेल्स है डिविजन पावर इज कॉल्ड मेरिस्टमेटिक टिश्यू और उस रीजन को जिस रीजन में जिस पार्टिकुलर रीजन में ये प्रेजेंट होते हैं उन रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं मेरिस्टेम बोला जाता है बेटा दैट रीजन इज नोन एज मेरिस्टेम सपोज दिस इज द रीजन तो यहाँ पे बेटा ये दिस इज दिस आर द ग्रुप ऑफ सेल्स और ये अगर इस रीजन में ग्रुप ऑफ सेल है तो इनकी एबिलिटी क्या होगी बेटा दे विल बी दे विल बी डिवाइड This is another reason you can see तो ये ये पुराने सेल्स है और जब ये डिवाइड हो रहे हैं तो ये क्या हो रहे हैं दीज आर द न्यू सेल्स दीज आर द न्यू सेल्स तो जब ये नए सेल इसमें डिवाइड होंगे तो क्या होगा बेटा ये जो रीजन है ये क्या होगा बढ़ेगा इट विल ग्रो मोर ठीक है तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि वट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टोमेटिक टिश्यू ठीक है तो सबसे बड़ी बात मेरिस्टमेटिक टिश्यू के बारे में ये है कि मेरिस्टमेटिक टिश्यू जो होते हैं बेटा दे आर लिविंग सेल्स ठीक है मतलब मेरिस्टमेटिक टिश्यू बनाने वाले जो सेल होंगे वो कैसे होंगे लिविंग होंगे मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है ना कि वो जो पर्टिकुलर चीज है जिस पर आप बात कर रहे हैं उनको कैसे आप पहचान सकते एक तरह से उनकी आइडेंटिफिकेशन या एक तरह से वहां उनकी पहचान है एक तरह से कि जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है उनके जो सेल्स होंगे दे विल बी लिविंग और जो जो सेल्स होंगे उनका जो सेल वाल होगा दैट विल बी फॉर्म ऑफ सेलुलोज ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है उनके जो सेल्स हैं उनका जो सेल वाल है वो किस कंपाउंड uh, से बना हुआ है इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज ठीक है अब बात करते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू की शेप uh, uh, पर तो दे दिस सेल्स कैन बी ओवल दिस सेल्स कैन बी राउंडेड और दिस सेल कैन बी पॉली गोनर आप देखिए यहाँ पे यहाँ पे ये जो सेल्स है ना ये दीज आर द सेल्स ठीक है बेटा दीज आर द सेल्स दैट दैट फॉर्म द मेरिस्मेटिक टिश्यू तो इनमें आपको अलग अलग शेप के सेल्स आपको दिख जाएंगे सम सम आर राउंड शेप ओके सम आर सम आर योर राउंडेड शेप ओवल शेप तो डिफरेंट टाइप के जो शेप है इन सेल्स का आप देख सकते हैं अगला कुछ अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है बेटा वो ये है कि जो आपके मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं उनके जो सेल्स होते हैं दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। नाउ द बिग क्वेश्चन इज व्हाट इज अ साइटोप्लाज्म? ठीक है तो सेल चैप्टर जो पीछे आपने पढ़ा है इन दैट वी हैव लर्न अबाउट साइटोप्लाज्म। इसमें फ्लूड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ठीक है जो न्यूक्लियस के आसपास क्या रीजन होता है तो इनमें जो साइटोप्लाज्म है ये क्या होगा डेंस तो डेंस साइटोप्लाज का मतलब क्या है कि चूंकि ये जो लिविंग सेल्स हैं ठीक है लिविंग सेल्स हैं इनको अपनी बॉडी को मेंटेन अपने आप को मेंटेन रखने के लिए दे नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड दैट्स व्हाई देर इज अ डेंस साइटोप्लाज तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि व्हाई मेरिस्मेटिक टिश्यू सेल हैव डेंस साइटोप्लाज तो यू कैन से दैट सिंस दीज आर लिविंग सेल्स एंड दे नीड एनर्जी फॉर फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग सो देर इज अंस साइटोप्लाज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो वैक्यूल्स मतलब इनमें जो है वो वैक्यूल्स नहीं है तो वैक्यूल का ना होना कभी क्वेश्चन होता है कि वाई द सेल्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू डू नॉट हैव वैक्यूल्स सो यू कैन द एंसर इज कि द यू मस्ट नो द फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स आई थिंक यू हैव स्टडीड द चैप्टर सेल वैक्यूल्स का फंक्शन होता है बेटा स्टोरेज ऑफ फूड ठीक है तो यहाँ पे इन मेरिस्मेटिक टिश्यू सेल्स नीड नॉट नीड टू स्टोर द फूड एंड दैट्स वाई इन दिस सेल्स देर आर नो वैक्यूल्स 
Is it clear? I think is it clear? Now next is कि help in growth. Living cells है मैंने अभी आपसे बात किया कि ये जो जिस region में होते हैं suppose this is the region where uh, meristematic uh, cells are found तो यहाँ पे इस region में ये है तो इस particular region का वो growth होगा because they have the capability of division ये divide हो रहे तो जब ये divide होंगे तो ये region जो होगा बेटा वो क्या होगा it will grow okay so these uh, meristematic tissue cells help in growth and last is they are localized in certain region और यही वजह है कि plant में जो growth होता है वो specific region में होता है because इन्ही regions में आपके meristematic tissue होते हैं एक लास्ट चीज आपको मैं बता दूं बेटा कि जो ऐसे रीजन जहां पे ये मेरिस्मेटिक टिश्यू के सेल्स होते हैं दैट पार्टिकुलर रीजन इज नोन एज मेरिस्टेम दैट पार्टिकुलर रीजन इज मेरिस्टेम मेरिस्टेम इज अ इज अ एरिया इज अ रीजन वेयर द ग्रोइंग सेल्स आर फाउंड वेयर द मेरिस्मेटिक टिश्यूज आर फाउंड सो आई होप मेरिस्टेम इज आल्सो क्लियर टू यू ओके नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ठीक है या मेरिस्मेटिक ट्यूशन के टाइप्स कौन कौन से तो टाइप्स मतलब वो रीजन वो पार्ट जहां पे ये जो मेरिस्मेटिक ट्यूशन ये होते हैं तो पहला है एपिकल मेरिस्टेम तो एपिकल जो मेरिस्टेम होगा मेरिस्टेम क्लियर है बेटा वो रीजन जहां पे मेरिस्मेटिक ट्यूशन के सेल होंगे तो ये कहां होता है इट लाइज इन द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट तो स्टेम पे होंगे ये प्लांट्स के जो आपका स्टेम होगा उसके टिप पर होंगे ये ठीक है उसके टिप पर ये आपके होंगे एपिकल मेरिस्टेम तो वहां होंगे तो ग्रोथ कहां होगा टिप पे ही होगा प्लांट के टिप पे होगा ओके एंड रूट्स जो आपका रूट्स है बेटा उस रूट्स के में आ, के टिप पर ये आपके क्या होते हैं बेटा इन पर्टिकुलर रीजन पे आप देखें यहां पे एपिकल मेरिस्टेम होगा तो ये दोनों रीजंस में प्लांट्स में ग्रोथ इंक्रीज लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट और फंक्शन क्या है एपिकल मेरिस्टेम का since they are present in tips of the root and stem they will increase the length of uh, your shoot and root okay primary tissue primary tissue kya hote hain acid tissues which help in a increase in length jo length ko increase karte hain they are known as uh, primary tissue to beta jo apical meristem hai wo kya hai primary tissue primary tissue means it help in increase in length i think your apical meristem is वेरी 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 क्लियर ठीक है नेक्स्ट इज इंटर कैलरी मेरिस्ट ठीक है या इंटर कैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू तो इंटर कैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू इंटर मीन होता है बेटा बीच में तो जो आपका ये रीजन है प्लांट का ठीक है तो प्लांट का जो बीच का ये रीजन है ये इन रीजन में ये पाए जाते हैं मैं यहाँ पे आपको फिगर में देखिए बेटा कि ये जो ये जो आपका टिप है यहाँ पे क्या है एपिकल मेरिस्टेम इट विल हेल्प इन ग्रोथ एंड सेकेंड वन इज यहाँ देखिए इंटर कैलरी मेरिस्टेंट इंटर कैलरी मेरिस्टमेंट यहाँ नोट्स पे पाए जाते हैं इन द बेस ऑफ द लीव्स तो ये जो लीव्स यहाँ से निकल रही हैं बेटा इनके बेस पर ये होंगे इंटर नोट्स ऑफ द स्टेम ये नोडल रीजन है जहां से लीव्स निकल रही है वो नोड है और ये दोनों नोड्स के बीच का जो पार्ट है ये इंटर नोड है तो इंटर नोट पे ये होते हैं स्टेम के और कहा होते हैं लीव्स के बेस पर होते हैं ये हेल्प करते हैं लॉन्गिट्यूडनल दे ऑल्सो हेल्प इन लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ और सिंस ये दे हेल्प इन लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ये लेंथ को इंक्रीज होने में हेल्प कर रही है दैट्स वाई दे आर नोन एज प्राइमरी टिश्यू बिकॉज और या इनको आप बोल सकते हैं कि प्राइमरी ग्रोथ बोथ आर सेम आई थिंक इंटर कैलरी क्लियर है बेस ऑफ द लिप्स इन्हीं लिप्स के बेस पर होती है इसलिए लिप्स बड़ी होती है और स्टेम के जो है नोट उस पर ये प्रेजेंट होते हैं दैट्स वाई स्टेम इंक्रीज एज ऑल्सो योर थर्ड वन इज बेटर योर थर्ड वन इज लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू ठीक है या लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू या लेटरल मेरिस्टेम मेरिस्टेम क्लियर है वो रीजन जहां पे मेरिस्मेटिक टिश्यू होती है मेरिस्टमेटिक टिश्यू के सेल्स होते हैं लेटरल नाम से ही क्लियर हो रहा है कि लेटरल मीन्स किनारे पर ठीक है तो इट लाइज इन द लेटरल साइड ऑफ द स्टेम एंड रूट तो स्टेम और रूट के ये लेटरल साइड में होते हैं ये स्टेम है तो स्टेम का लेटरल मीन्स दिस रीजन दिस रीजन दिस रीजन है इन रीजन पे बेटा आपके ये क्या होते हैं लेटरल मेरिस्टेम होते हैं इनका वर्क क्या इनका फंक्शन क्या होता है डायमीटर को बढ़ाते हैं ठीक है जो आपका जो जो विथ है प्लांट का 
वो किसकी वजह से बढ़ता है बेटा इन लेटरल मेरिस्टम की वजह से बढ़ता है यहाँ पे जो टिश्यूज सेल्स होते हैं उनकी वजह से बढ़ता है और दे गर्स ऑफ द स्टेप गर्स मीन होता है सर्कम फ्रेंस तो ये जो सर्कम फ्रेंस है ठीक है कोई प्लांट कितना मोटा हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लेटरल मेरिस्टेम्स इन दैट रीजन तो आपका जो स्टेम है वो बड़ा हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ दीज सेकेंडरी ग्रोथ तो प्राइमरी ग्रोथ क्या है या प्राइमरी टिश्यू क्या है प्राइमरी टिश्यू वो टिश्यूज जो लेंथ में इंक्रीज की हेल्प करते हैं ठीक है लेंथ में जो इंक्रीज करते हैं हाइट में और सेकेंडरी ग्रोथ अगर थिकनेस बढ़ती है बेटा तो दैट इज नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ इनको आप लेटरल मेरिस्टेम को सेकेंडरी टिश्यू भी बोल सकते हैं बिकॉज दे हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द दे हेल्प इन द थिकनेस ऑफ द या दे हेल्प इन द सर्कम फ्रेंस इंक्रीज ऑफ द प्लांट नाउ क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन देर एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू कहा पाए जाते हैं वेरी क्लियर टिप एंड टिप ऑफ द रूट एंड शूट मेरिस्मेटिक टिश्यू के दो पोजीशन आपको बताने हैं तीन हैं उसमें से कोई दो पोजीशन आप बता दीजिएगा प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम में डिफरेंस बताइए तो प्राइमरी मेरिस्टेम जो होता है वो लेंथ को इंक्रीज करता है और सेकेंडरी मेरिस्टेम थिकनेस को इंक्रीज करता है एंड लास्ट गिव द फंक्शन ऑफ लेटरल मेरिस्टेम जो कि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है उसको आप कर लीजिएगा अपनी कॉपी में ये सारे क्वेश्चन आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि जो आपके मेरिस्मेटिक टिश्यू है उनके डिफरेंट पार्ट्स भी आपको क्लियर होंगे दैट्स ऑल इस वीडियो में थैंक यू